హలో రంకర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇవాళ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ బోడే ప్లాట్ గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే కన్సిడర్ బోడే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఫీడ్బ్యాక్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ని ఎట్లయినా నోట్ అదే డినోట్ చేసుకోవచ్చు సో ఏమన్నాడు ఈ విధంగా ఒక మనకి ఏంటి బోడే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ ఇచ్చేసి దీని యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కో అన్నాడు సో చూడంగానే మనకి ఏమర్థమై ఆల్రెడీ మీరు అన్ని వీడియోస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అయితే వస్తున్నారని అనుకుంటున్నా మళ్ళీ ప్రతిది బేసిక్స్ నుంచి చెప్పను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏముంది ప్యారల లైన్ ఉంది ప్యారల లైన్ అంటే దీని స్లోప్ ఎంత జీరో డివి పర్ డికేడ్ ప్యారల టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అంతే కదా డివై అంటే ఏముంది చేంజ్ ఇన్ వై యాక్సిస్ జీరో సో జీరో డివైడెడ్ బై డిఎక్స్ ఎంత ఉన్నా సరే అది జీరో డివి పర్ డికేడ్ అయింది సో జీరో డి ఇనిషియల్ స్లోప్ అనేది జీరో డివి పర్ డికేడ్ అయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది నో పోల్స్ అండ్ జీరోస్ అట్ ఆరిజిన్ నో పోల్స్ అండ్ జీరోస్ అట్ ఆరిజిన్ ఆరిజిన్ సో ఫైనైట్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ ఉంటాయి సో ఫైనైట్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ ఎక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వన్ టెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎందుకు ఇవి కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని ఎందుకంటే నా స్లోప్ అనేది చేంజ్ అయింది చూడండి జీరో నుంచి ట్వంటీకి వెళ్ళింది ఎక్కడ వన్ దగ్గర సో జీరో నుంచి ట్వంటీకి వెళ్ళింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది పాజిటివ్ ప్లస్ యాడ్ అయిందని సో ప్లస్ ట్వంటీ అయిందంటే ఈ వన్ దగ్గర ఏముంది ఈ వన్ అనే కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఒక జీరో ఉందని నెక్స్ట్ ట్వంటీ నుంచి నెక్స్ట్ టెన్ దగ్గర నుంచి టెన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమైంది ప్లస్ ట్వంటీ కాస్త జీరో డిబి అయింది సో ఇది ప్యారల్ కాబట్టి జీరో డిబి అయిందంటే ఏముంది మైనస్ ట్వంటీ డిబి పర్ డికేట్ జరిగినట్టు స్లోప్ మైనస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది మైనస్ ట్వంటీ డిబి పర్ డికేట్ అంటే వన్ పోల్ అని నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైంది హండ్రెడ్ దగ్గర జీరో నుంచి కాస్త మైనస్ ట్వంటీ డిబి పర్ డికేట్ అయింది సో దాని మీనింగ్ ఏంటిది మళ్ళీ జీరో నుంచి కూడా మళ్ళీ మైనస్ అయిందంటే హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా వన్ పోల్ ఉందని సో వన్ దగ్గర ఒక జీరో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ టెన్ అండ్ హండ్రెడ్ దగ్గర రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి అదే ఒక పోల్ ఒక పోల్ సో ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ వెరిఫై చేద్దాం సో ఏముంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెన్ దగ్గర వీడు జీరో ఇచ్చినాడు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది తప్పు నెక్స్ట్ ఏముంది వన్ దగ్గర జీరో అన్నాడు సో ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది వన్ దగ్గర జీరో ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది ఇదేంటిది హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఇది హండ్రెడ్ దగ్గర జీరో ఇచ్చినాడు సో ఇది పాసిబిలిటీ లేదు సో ఆప్షన్ అనేది ఏదో సెకండ్ అన్న ఉంటుంది థర్డ్ అన్న ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కడతాం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది ఎట్లుంటుంది కే ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎస్ ఎస్ బై వన్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఎస్ బై టెన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎస్ బై హండ్రెడ్ ఇది ఎట్లా రాసిన అంటే మీరు మళ్ళీ ఇట్లాంటి డౌట్స్ అడగకూడదు ఎందుకంటే నిన్నటి వీడియోలో నేను ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మాట్లాడినా దానికి ముందు కాన్సెప్ట్ అంతా మాట్లాడుకున్నాం ఇదేమైంది మనకి ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అయింది జి ఇంటూ హెచ్ ఆఫీస్ సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంది నీకు మైనస్ ట్వంటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఇనిషియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ కోస్ట్ ఏముంది నీకు మైనస్ ట్వంటీ డిబి ఉంది ఇప్పుడు నేను నిన్న ఆల్రెడీ చెప్పిన నో పోల్స్ అండ్ జీరోస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది ఇనిషియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ట్వంటీ లాక్కే అంతే కదా ఇనిషియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ నో పోల్స్ ఆర్ జీరోస్ అంటే సో ట్వంటీ లాక్కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ట్వంటీ డిబి సో ట్వంటీ ట్వంటీ క్యాన్సిల్ అయితే కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ బై టెన్ సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వన్ బై టెన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎస్ డివైడెడ్ బై ఇదేమైతుంది టెన్ ప్లస్ ఎస్ టెన్ ప్లస్ ఎస్ కదా టెన్ ప్లస్ ఎస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎస్ డివైడెడ్ బై టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత అవుతుంది థౌజండ్ వన్ జీరో వన్ జీరో పోతే ఏమైతుంది మొత్తానికి హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ థౌజండ్ ప్లస్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ సారీ హండ్రెడ్ సో ఆప్షన్ ఏది టెన్ హండ్రెడ్ నే టెన్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఎటువంటి డౌట్స్ లేవనుకుంటా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ పోస్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఈ విధ ఈ విధంగా ఇచ్చినాడు ఏమన్నాడు ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ ఇచ్చేసి మినిమం ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ గివెన్ బై అన్నాడు సో ఇక్కడ ఒక కొత్త టర్మ్ వచ్చింది చూడండి మినిమం ఫేజ్ అని
poles and zeros can lay can lie either on right side or on left side so adi minimum and non minimum phase ki so bode plots are always defined for minimum phase minimum phase systems so ipudu chudandi ee vidhanga ichnadu okate so ee vidhanga ichesi magnitude plot transfer function ga anku annadu chudangaane nik em artham ayipothundi some initial slope undi so some initial slope undi aa slope enta ante minus 20 initial slope is equals to db per decade so the meaning into the one pole one pole at origin ఇది దీని మీనింగ్ సో ఇనిషియల్ స్లోప్ ఉంది తర్వాత ఏమైంది ఈ మైనస్ ట్వంటీ డిబి కాస్త టూ దగ్గర ఏమైంది ప్లస్ జీరో డిబి పర్ డెకేడ్ అయింది అంటే మైనస్ ట్వంటీ డిబి జీరో అంటే ప్లస్ ట్వంటీ యాడ్ అయినట్లే కదా సో ప్లస్ ట్వంటీ యాడ్ అయిందంటే టూ దగ్గర ఏమన్నట్లు వన్ జీరో అన్నట్లు తర్వాత వన్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ నేను స్లోప్ రావడం మర్చిపోయినా ఇది మళ్ళీ మైనస్ ట్వంటీ డిబి పర్ డెకేడ్ అనుకుంటా ఇక్కడ మళ్ళీ ట్వంటీ దగ్గర ఏమైంది జీరో నుంచి మైనస్ ట్వంటీకి మారింది సో ఎంత మైనస్ ట్వంటీ డిబి పర్ డెకేట్ చేంజ్ అయింది సో దాని మీనింగ్ ఏంటిది ట్వంటీ దగ్గర వన్ పోల్ ఉన్నట్లు సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మనకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమొస్తుంది జి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఇక్వల్ టు ఆల్రెడీ వన్ పోల్ అట్ ఆర్జిన్ ఉంది కాబట్టి కే డివైడెడ్ బై ఎస్ ఇంటూ టూ దగ్గర ఏముంది మనకి ఒక జీరో ఉంది సో న్యూమరేటర్ లో వస్తుంది వన్ ప్లస్ ఎస్ బై టూ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఏముంది ట్వంటీ దగ్గర ఒక పోల్ ఉంది సో ఇది డినామినేటర్ లో వస్తుంది వన్ ప్లస్ ఎస్ బై ట్వంటీ సో ఇంతవరకు ఓకే ఇంతవరకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉండవు ఎవరికి ఇప్పుడు ఏముంది మనకి మెయిన్ మెయిన్ టాస్క్ ఏంటిది సిస్టమ్ గెయిన్ కనుక్కోవాలి సో సిస్టమ్ గెయిన్ ఎట్లా కనుక్కుంటావు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇచ్చినట్టు చూడండి సో వెన్ దెర్ ఈస్ ఇనిషియల్ స్లోప్ ఇనిషియల్ స్లోప్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే పోలార్ జీరో అట్ ఆర్జిన్ ఉంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇనిషియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమైతుందని చెప్పిన ట్వంటీ లాక్కే ఇక్కడ పోల్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎన్ ఎన్ అంటే ఎంత వన్ పోల్ కాబట్టి వన్ ఇంటూ లాగ్ ఒమేగా ఇది ఇనిషియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమి ఇచ్చిండు ట్వంటీ డిబి ఇచ్చినాడు సో ట్వంటీ డిబి ఈజ్ ఇక్వల్ టు ట్వంటీ లాక్కే మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ఒమేగా వాల్యూ ఎంత పెడతారు జీరో పాయింట్ వన్ పెట్టారు ఇక్కడ అదే మిస్టేక్ చేసే చాలా మంది జీరో పాయింట్ వన్ పెట్టేస్తారు కానీ జీరో పాయింట్ వన్ కాదు మీకు ట్వంటీ డిబి అనేది ఎక్కడ డిఫైండ్ అయింది టూ టూ రేడియన్ పర్ సెకండ్ దగ్గర డిఫైండ్ అయింది సో ఒమేగా వాల్యూ ఎంత పెట్టావు టూ రేడియన్ పర్ సెకండ్ పెట్టావు సో ఓవరాల్ గా సాల్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ లాక్కే ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఏం వస్తున్నాయి అంటే ట్వంటీ ప్లస్ 20 ఇంటు లాక్ టూ ఎంత జీరో పాయింట్ త్రీ లాక్ టూ బేస్ టెన్ జీరో పాయింట్ త్రీ సో అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్తున్నాను జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో వన్ జీరో సో ఆల్మోస్ట్ ఏమైతుంది ట్వంటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ అంటే సిక్స్ అవుతుంది సో లాక్ కే ఇస్ ఇక్వస్ట్ ఏమైతుంది అయ్యా అంటే ట్వంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బై థర్టీన్ బై టెన్ విచ్ ఈస్ వన్ పాయింట్ త్రీ సో కే ఇస్ ఇక్వస్ట్ ఎంత అవుతుంది టెన్ పవర్ వన్ పాయింట్ త్రీ అవుతుంది టెన్ పవర్ వన్ పాయింట్ త్రీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఉంటుంది దగ్గర దగ్గరగా ట్వంటీ ఉంటుంది అనుకుంటా సో మీరు ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేయండి క్యాల్కులేటర్ లో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వస్తుంది సో కే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది జి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఇక్వల్ టు ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎస్ బై టూ డివైడెడ్ బై ఎస్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎస్ బై ట్వంటీ సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ చూడండి సో నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చినాడు బోర్డ్ మ్యాగ్ని అదే బోర్డే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ ఆఫ్ జి ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా ఎస్ ఇక్వల్ ఈ విధంగా ఇచ్చేసి ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ దాని యొక్క బోర్డే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ కనుక్కో అన్నాడు సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ జే ఒమేగా ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి ఎస్ ఎస్ డోమైన్ లో రాద్దాం సో టెన్ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎస్ డివైడెడ్ బై టెన్ ప్లస్ ఎస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎస్ స్క్వైర్ మనకు ఆల్వేస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది ఏ ఏ ఫామ్ లో ఉండాలా వన్ ప్లస్ ఎస్ టో ఫామ్ లో ఉండాలా ఇది ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా బోడే ప్లాట్ గీయడానికి మనకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అయింది వన్ ప్లస్ ఎస్ టో ఫామ్ లో ఉండాలి సో ఆ ఫామ్ లో మార్చండి సో టెన్ పవర్ ఫోర్ టెన్ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎస్ డివైడెడ్ బై టెన్ కామన్ ఇస్తే టెన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎస్ బై టెన్ ఒకటి వస్తుంది ఇంటూ హండ్రెడ్ కామన్ ఇస్తే వన్ ప్లస్ ఎస్ స్క్వైర్ అంతేనా ఇది సారీ 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 హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎస్ హోల్ స్క్వైర్ చూడండి వన్ ప్లస్ ఎస్ బై టెన్ హోల్ స్క్వైర్ సో ఈ విధంగా వస్తుంది సో టెన్ క్యూబ్ టెన్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఓవరాల్ గా ఏమొస్తుంది టెన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎస్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఎస్ బై టెన
పోల్స్ కానీ జీరోస్ కానీ అట్ ఆరిజిన్ లేవు కాబట్టి కార్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి వన్ ప్లస్ ఎస్ బై వన్ కాబట్టి వన్ ఒకటి ఎస్ బై టెన్ కాబట్టి టెన్ ఒకటి తర్వాత హండ్రెడ్ ఒకటి ఇవి కార్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సిస్టమ్ యొక్క గెయిన్ ఎంత టెన్ ఉంది సో ఇనిషియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమైతుంది నీకు ఇనిషియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వెన్ దెర్ ఆర్ నో పోల్స్ ఆర్ జీరోస్ అట్ ఆరిజిన్ అంటే సింపుల్ గా ట్వంటీ లాక్ గెయినే కదా అంతేనా ఓకే సో ట్వంటీ ఇంటూ లాక్ టెన్ ఓకే 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 మిస్టేక్ చేసిన అప్పటి నుంచి అదే కొడుతుంది ఇక్కడ చూడండి మనము హండ్రెడ్ కామన్ తీస్తే హండ్రెడ్ స్క్వైర్ కదా బయటకు వచ్చేది సో హండ్రెడ్ స్క్వైర్ వస్తే హండ్రెడ్ స్క్వైర్ అంటే నథింగ్ బట్ టెన్ పవర్ ఫోర్ టెన్ పవర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మిగిలేది వన్ బై టెన్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ సో ఇక్కడ ట్వంటీ లాక్ ఏం వస్తున్నాయి అంటే ట్వంటీ లాగ్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ సో ట్వంటీ లాగ్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ అంటే ఎంత లాక్ జీరో పాయింట్ వన్ అంటే మైనస్ వన్ సో మైనస్ ట్వంటీ ఏంటిది ఇది ఇనిషియల్ స్లోప్ సో ఇనిషియల్ స్లోప్ సో ఇప్పుడు మనం బోడీ ప్లాట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇనిషియల్ స్లోప్ అనేది ఏముంది మనకి మైనస్ ట్వంటీ డిబీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది స్లోప్ కాదు సారీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మైనస్ ట్వంటీ డిబీ పర్ డెకేడ్ సో కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వన్ దగ్గర ఒకటి ఉంది ఆ తర్వాత టెన్ దగ్గర తర్వాత హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి ఇంతే కదా మనకు ఉండేది ఇప్పుడు చూడండి ఇనిషియల్ స్లోప్ అనేది ఎంత ఉంది మనకి జీరో ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ నో పోల్స్ ఆర్ జీరో సెట్ ఆర్జిన్ సో ఈ విధంగా జీరో డిబీ పర్ డెకేడ్ వస్తుంది సో వన్ దగ్గర కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ అనేది కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఏమైతుంది స్లోప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది వన్ దగ్గర ఏమైంది జీరో కాబట్టి పాజిటివ్ టెన్ డిబీ వస్తుంది ఎక్కడ వరకు అప్ టు టెన్ వరకు సో టెన్ దగ్గర ఏమైంది మళ్ళీ పోల్ వచ్చింది పోల్ వచ్చింది కాబట్టి ప్లస్ ట్వంటీ డిబీ వచ్చింది పోల్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమైంది పోల్ ఏం చేస్తుంది ఒక మైనస్ ట్వంటీ డిబీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎందుకు సింగిల్ పోల్ కాబట్టి సో ప్లస్ ట్వంటీ కాస్త మైనస్ ట్వంటీ అయితే ఏమైతుంది జీరో డిబీ వస్తుంది అప్ టు ఎక్కడ వరకు నెక్స్ట్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ హండ్రెడ్ వరకు సో హండ్రెడ్ దగ్గర ఏమున్నాయి మనకి రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి సో జీరో డిబీని కాస్త మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ డిబీ పర్ డెకేడ్ అంటే మైనస్ ఫార్టీ డిబీ పర్ డెకేడ్ చేస్తాయి సో ఈ విధంగా మైనస్ ఫార్టీ డిబీ పర్ డెకేడ్ వస్తుంది ఆప్షన్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఏది మనకి దీంతో మ్యాచ్ అవ్వదు ఇక్కడ మ్యాజిక్ ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ మనం ఎక్సాక్సిస్ ని ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఒమేగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు లాగ్ ఒమేగా ఇచ్చినాడు సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని లాగ్ లో కన్వర్ట్ చేయాల సో లాగ్ వన్ అంటే ఏమైంది మనకి జీరో అవుతుంది సో ఈ కాన్స్టెంట్స్ లోప్ అనేది అదే లాగ్ వన్ అనేది ఈ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జీరో దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది లాక్ టెన్ ఎంత వన్ సో వన్ దగ్గర అంటే ఏమైతుంది ఇది షిఫ్ట్ అవుతుంది వన్ కాస్త జీరో దగ్గరకు వస్తుంది నెక్స్ట్ టెన్ ఇది ఒమేగా వాల్యూ టెన్ కానీ మనకి ఇచ్చింది లాగ్ ఒమేగా యాక్సిస్ మనం తీసుకున్నది ఇంతకు ముందంతా ఒమేగా వాల్యూస్ ఆన్ లాగ్ ఒమేగా స్కేల్ ఇక్కడ యాక్సిస్ ఏ లాగ్ ఒమేగా ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ ఒమేగా వాల్యూస్ అన్ని లాగ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో లాక్ టెన్ వన్ లాగ్ హండ్రెడ్ టూ సో ఓవరాల్ గా మనకి ఎట్లా మారుతుంది అయ్యా ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ అంటే వన్ దగ్గర ఉండేది కాస్త జీరో దగ్గరకు వస్తుంది టెన్ దగ్గర ఉండేది కాస్త వన్ దగ్గరకు వస్తుంది హండ్రెడ్ దగ్గర ఉండేది కాస్త టూ దగ్గరకు వస్తుంది సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఏముంది వన్ దగ్గర మనకి ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ ఉన్నది తర్వాత ఇక్కడ ఈ విధంగా వచ్చింది కాన్స్టెంట్ జీరో వచ్చింది తర్వాత ఈ విధంగా డిక్రీజ్ అయింది మైనస్ ట్వంటీ డిబీ పర్ డెకేట్ ఇది నార్మలే సో ఇది వస్తుంది మనకి సో మైనస్ ట్వంటీ వన్ దగ్గర వచ్చేసి ప్లస్ ట్వంటీ డిబీ పర్ డెకేట్ వన్ టు టూ జీరో ఆ తర్వాత ఇది సో ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఏది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ వాల్యూస్ రాయలేదు నేను వన్ టూ ఇంతేలేండి జస్ట్ వాల్యూస్ రాయడం మర్చిపోయిన సో ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా ఏం లేదు ఇక్కడ ఏం మారిందంటే ఏం జరిగిందంటే యాక్సిస్ అనేది ఒమేగా తీసుకోవాల్సింది లాగ్ ఒమేగా తీసుకున్నాడు అంతే తేడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బోడే ప్లాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది ఒక ఈ విధంగా ఇచ్చేసింది ట్రాన్స్ఫర్ కాదు కాదు బోడే ప్లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ జి ఆఫ్ ఎస్ ఈ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ సో ఒక బోడే ప్లాట్ ఇచ్చింది ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కి ఏమన్నాడు గెయిన్ ట్వంటీ లాగ్ మార్ట్ జి ఆఫ్ ఎస్ థర్టీ టూ డిబీ అండ్ మైనస్ ఎయిట్ డిబీ అట్ వన్ అండ్ టెన్ రేడియన్ పర్ సెకండ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఫేజ్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఫర్ ఆల్ ఒమేగా జి ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ అన్నాడు సో సింపుల్ క్వశ్చన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అంతే ఏమన్నాడు డైరెక్ట్ గా నెగిటివ్ స్లో
ఎయిదర్ మనకి ఇనిషియల్ స్లోప్ నెగిటివ్ ఉందంటే పోల్స్ పోల్స్ అట్ ఆరిజిన్ ఉంటాయి సో ఎన్ని పోల్స్ అట్ ఆప్షన్స్ చూసుకున్నా కూడా అన్ని పోల్స్ అట్ ఆరిజినే మనకు పాయింట్ ఏంటి ఇదిరా అంటే వన్ పోల్ గానీ టూ పోల్స్ గానీ ఉంటాయి ఆరిజిన్ దగ్గర ఎందుకు ఎస్ పవర్ వన్ ఎస్ పవర్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ కే వాల్యూస్ కనుక్కుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది ఏంటిది ఓపెన్ లో ఆన్సర్ ఫంక్షన్ సో ఈ లైన్ ఎక్కువ స్లోప్ కనుక్కుంటున్నా నేను స్లోప్ ఎట్లా ఆల్రెడీ నెగిటివ్ అని తెలుసు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్లోప్ మనకు ఫార్ములా ఏంటిది స్లోప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై టూ మైనస్ వై వన్ డివైడెడ్ బై ఇది లాగ్ యాక్సెస్ లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అందుకే కదా మనకి ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇది డెకేడ్ డిబి పర్ డెకేడ్ వచ్చిన స్లోప్ అందుకే కదా సో వై టూ అంటే ఏం తీసుకుందాం ఫస్ట్ టెన్ దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే వై టూ ఏమైతుంది మనకి ఈ టెన్ వాల్యూకి మైనస్ ఎయిట్ అవుతుంది సో మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ వై వన్ ఏముంది మనకి థర్టీ టూ ఉంది థర్టీ టూ డివైడెడ్ బై లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్కడ టెన్ దగ్గర లాగ్ టెన్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ థర్టీ టూ అనేది ఎక్కడ నీకు థర్టీ టూ ఇస్ అట్ వన్ రేడియన్ పర్ సెకండ్ అన్నాడు చూడు లాగ్ ఆఫ్ వన్ సో మైనస్ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై లాక్ టెన్ అంటే ఎంత వన్ సో మైనస్ ఫార్టీ డిబి పర్ డెకేడ్ స్లోప్ అనేది సో మైనస్ ఫార్టీ డిబి పర్ డెకేడ్ అంటే మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ సో ఇనిషియల్ స్లోప్ మైనస్ ఫార్టీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది టూ పోల్స్ అట్ ఆర్జిన్ అని సో జి ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కే డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వైర్ వస్తుంది ఇప్పుడు మన డ్యూటీ ఏంటిది కే వాల్యూ కనుక్కుంటే అయిపోతుంది ప్రాబ్లం అనేది సో కే ఎట్లా కనుక్కుంటా నేను ఇనిషియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇచ్చింది కదా దాని నుంచి నేను కే కనుక్కోవచ్చు కదా సో ఇనిషియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వెన్ దెర్ ఆర్ పోల్స్ అట్ ఆరిజిన్ ఉంటే మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫార్ములా ఏంటిది ట్వంటీ లాక్ కే మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎన్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ టూ టూ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ఏమైతుంది మనకి ఓమేగా అవుతుంది సో ఇనిషియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత కన్సిడర్ చేసుకుంటారు ఆయన థర్టీ టూ కన్సిడర్ చేసుకుంటా థర్టీ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ లాక్ కే మైనస్ ఫార్టీ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ఓమేగా ఎంత ఇక్కడ థర్టీ టూ రావడానికి వన్ కదా సో లాగ్ వన్ సో ఇట్ జీరో సో లాక్ కే ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ బై ట్వంటీ అంటే ఫోర్ ఎయిట్స్ ఫోర్ ఫైవ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అంతే కదా లాక్ కే ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ సో కే ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది టెన్ పవర్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ విచ్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది సో మీరు క్యాల్కులేట్ చేసి చూసుకోండి సో జి ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏమైతుంది థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వైర్ సో ఆప్షన్ ఎంత సెకండ్ ఆప్షన్ సో ఇంత చాలండి నేను నెక్స్ట్ రేపు రేపు ఒక వీడియో చేసేస్తా దాంతో బోర్డే ప్లాట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి తర్వాత పోలార్ నైక్ విస్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత గ్రీన్ మార్జిన్ ఫేజ్ మార్జిన్ లోకి వెళ్దాం లేదంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అన్నా వెళ్దాం గ్రీన్ మార్జిన్ ఫేజ్ మార్జిన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు బోర్డే ప్లాట్ లో పోలార్ అండ్ నైక్ విస్ట్ ప్లాట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దానికోసం నేను అది డిలే చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ అంతే రేపు ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకొని వీ విల్ ఎండ్ బోర్డే ప్లాట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ విల్ క్య